Eu sou artista plástico e também sou professor. Eu fiz faculdade de artes plásticas. Né? Me aproximei muito da pintura, da gravura. Como todos os meus amigos de geração, né, nos anos 80, em São Paulo, todos nós éramos pintores. Mas aí, depois, no começo dos anos 90 já, eu comecei a ficar um pouco insatisfeito com uma coisa que, para mim, eu dei o nome de uma certa passividade do suporte da pintura. Comecei a construir estruturas de madeira, estruturas de sarrafo. A minha pintura, que era figurativa, passou a ganhar uma coisa construtiva mais forte. Depois, quando eu voltei da Alemanha, eu já voltei fazendo instalações e objetos. E ao longo dos anos 90 e depois 2000, eu fui me interessando cada vez mais por uma certa relação entre o volume, a escultura e os objetos e o espaço. Em 2013, eu comecei a escrever, toda vez que me aproximava do mar, frases que tentavam reproduzir a sonoridade das ondas quebrando na praia. Virou uma espécie de jogo. Nessa brincadeira, eu escrevi alguma coisa em torno de 90 onomatopeias. Quando a água corria sobre a areia, quando a onda rolava sobre si mesma, distante da praia, então tem um ronco mais grave. Os títulos são as ondas, são as onomatopeias. Huam, wom, bam, 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 shuam, kash, ti, wom, tish, ti, wom, 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 wom, ti, wom, ti, wom. Esse trabalho ti, wom, ti, sham, pra dan galeria, é, nasceu também ligado ao espaço. Então, as quatro paredes elas eram praticamente forradas com esses objetos de acrílico. Cada parede havia uma, uma certa cor. Para mim, isso tinha a ver com a paisagem, um pouco com essa ideia de norte e sul, com os horários do dia. Durante o processo, eu também decidi é, fazer um piso, eu queria fazer uma escultura plana, como um espelho, como alguma coisa que tivesse uma relação com aquilo que estava na parede. Mas como esse assunto da água está sempre presente ou sempre por perto, eu fiquei pensando assim, puxa, como seria olhar esses objetos refletidos na, na água e com essa deformação que a água possibilita? O material escuro é granito, o material claro é mármore branco. São 100 peças de granito que cobrem toda a área do piso da galeria, né? Então esses são todos os, os trabalhos que estavam lá na galeria. Eu recortava no papel e ia montando para criar as, as composições. Depois é que passou para o acrílico. E esse aqui é exatamente o piso de Pernambuco. O que nós temos lá em Pernambuco hoje, na usina, é exatamente o piso da galeria, que foi transportado para lá. Quando eu cheguei lá para escolher um local, imediatamente eu percebi que não era uma questão de simplesmente transportar um trabalho daqui e colocar lá no meio do espaço. Era preciso que aquele trabalho fosse impregnado daquele espaço. E foi nessa visita que eu apresentei para o Ricardo, na verdade, essa ideia de suspender o piso para ele flutuar, né, para o piso sair do chão. Né? E como ele está entre as lagoas e a gente às vezes também ouve uma certa movimentação nas águas ali, né, fiquei imaginando essa situação de da gente ter esse espelho d'água, a gente ter essa água correndo e trazer a sonoridade para o objeto. Por exemplo, quando a água cai, ela tem uma sonoridade que é um pouco essa do tio-ó, tio <risos> O fato de ter aquela água correndo em cima, o céu vem para o trabalho. Tem uma hora que você quer ver o trabalho e você não sabe mais o que é o trabalho, o que é o céu. É uma qualidade que o trabalho ganhou lá em Pernambuco. <risos> 